Les mots ce soir seront notre fil d'Ariane, mots de poète, mots de romancier, mots aussi de rocker. Nous évoquerons tout d'abord Céline et son rapport avec la musique à travers le livre que lui consacre l'un de ses plus grands connaisseurs, Henri Godard, qui sort aux éditions textuelles un coffret contenant deux cahiers de prison et puis de la fureur à la féerie. Ensuite, David Gis nous dira ce qu'évoque à ses oreilles la petite musique, justement, de, de Céline. Et enfin, nous plongerons dans le monde de Dépêche Mode, en compagnie de Jougourta Archaoui, qui vient de traduire les textes de ce groupe aux éditions Normand. Henri Godard, ce soir, nous allons euh, nous pencher sur les relations euh, de Céline et de la musique. Euh, envie de parler de cela avec vous, puisque euh, vous publiez aux éditions textuelles un autre Céline, enfin c'est un double, euh, double livre, un autre Céline et puis carnet, deux carnets de prison, avec à la fois un texte d'analyse, euh, évidemment euh, des, textes, des extraits de textes de Céline lui-même, et puis une iconographie très riche, et c'est le mélange des deux qui euh, apporte ce, ce, cette façon de parcourir oui, ça a été un travail d'équipe très, très stimulant. C'est un, un auteur problématique, hein, dans la mesure où il est à la fois de plus en plus reconnu comme un auteur majeur du XXe siècle, dont on, qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas ignorer. Et en même temps, il y a toujours ce, ce lourd poids de l'antisémitisme des, des écrits de, de guerre, ou d'avant-guerre plutôt, euh, qui pèse. Donc c'est un auteur euh, déchiré, dé, déchirant. Il était, je crois que si on veut évoquer rapidement, c'était un fils de petit bourgeois qui tenait des, un magasin, sa mère tenait un magasin de dentelle et, et choses, meubles anciens dans le passage de Choiseul, c'est-à-dire en plein centre de Paris. Oui, et choses importantes au milieu des, des théâtres. Et des, ouais, hein, donc, au milieu, voilà. dans, le, ouais. dans le quartier, de ouais. l'opéra comique, de tout, tout ça, pour lui, c'est le pain quotidien. Et il, il habitait, dans le passage Choiseul même, il y avait le théâtre d'Offenbach, les bouffes parisiens. Donc tout ça, c'était, ça a baigné son enfance, mm-hmm. et c'est ce qui explique qu'il en reparle si souvent. Dans, on a pu faire une étude complète sur les chansons et les airs d'opéra dans l'œuvre de Céline, pour montrer à quel point ils étaient il est né, histoire comme ça de se mettre un peu les dates en tête, il est né en 1894. Il est né en 1994, ce qui veut dire que la date principale, c'est 1914. C'est quelqu'un qui a eu 20 ans en 1914. Mm-hmm. Auparavant, il y, a, il y a cette origine modeste, un peu coincée entre le, le, le prolétariat proprement dit et puis les clientes de, du magasin, enfin une espèce de petite bourgeoisie. Et puis, il y a eu le grand fait qui est l'abandon. Enfin, ses parents lui ont fait quitter l'école communale au certificat d'études, c'est-à-dire ne l'ont pas laissé entrer au lycée, ne l'ont pas laissé faire des études secondaires. Et là aussi, c'est une importance capitale parce que ça oriente toute sa création vers autre chose que le français écrit, vers euh, tout ce que représente le, l'éducation, l'instruction du, du lycée. C'est, et vous dites qu'il y a deux choses qui sont euh, très importantes, justement. Euh, mais dans, dans l'une de ces choses, c'est la, la musique et le partage du goût musical. Oui, parce que c'était une époque, on a du mal à imaginer ça maintenant, même peut-être dans votre cadre. On a du mal à imaginer, c'était l'époque où les chansons étaient chantées dans les rues et elles faisaient partie du tissu de la vie quotidienne. Et elles ne se renouvelaient pas si souvent, il y en avait probablement tous les ans, mais elles ne se renouvelaient pas au, au sens où se renouvellent maintenant les chansons et où on peut vous dire, ah, on a la nostalgie de 2005 ou de 2004, etc. Ouais. Là, c'était quelque chose de stable qui s'installait. Il y avait les chanteurs qui, qui chantaient dans les rues, les passages, mmh. et puis après, ils vendaient les chansons imprimées, paroles et musique sur une feuille pliée, etc. Et tous ces lignes est, est imprégnée de ce, de ce genre ce de choses. Ce qu'on voit beaucoup au cinéma aussi dans les, dans et les c'était films. Et c'était, comment dirais-je, une espèce de mot de passe entre les gens qui vivaient le même temps, de pouvoir rappeler telle chanson qu'on avait entendue, quand c'était, etc. Ça faisait partie du, du lien social. Et puis pour lui, l'intérêt, c'était que ça représentait une culture populaire, une espèce de contre-culture par rapport à la culture de l'école. Hein, et lui oui, qui avait qui pas, oui. euh, à la fois été privé, mais avait refusé aussi, il avait commencé, il a toujours insisté sur le, l'importance capitale de commencer à travailler à 13 ans, mm-hmm. hein, comme commis, maltraité, etc. C'est, c'est le, le point de départ de sa vie. Oui. Et puis aussi, vous dites, cette fracture phénoménale de la guerre. Qui va de, être la très, guerre, très de la guerre en, ensuite, oui. qui a complètement bouleversé sa vie. D'abord parce qu'il y a été blessé euh, 
euh, en, en, après trois ou quatre mois de guerre, il a été blessé, réformé. Hein, mais il, le choc était reçu et le, le traumatisme de la guerre est, était tel que ensuite c'est sa référence principale. De, chaque fois qu'il voit quelque chose euh, dans les années qui suivent, il le pense par rapport à la guerre. Ça, c'est aussi di, dur que la guerre. C'est quelque chose d'inépuisable. Et, et puis surtout, ça, ça a entraîné euh, sa volonté de pacifisme à partir de 1936, euh, sa volonté de pacifisme pour que ça ne recommence pas, quoi, que, que le, ce qu'il avait connu ne recommence pas. Il a une variété incroyable d'onomatopées de tous les bruits, et en particulier des bruits de guerre. Pendant euh, le, toute la durée du volume Ferry pour une autre fois, mm -hmm. le de, la deuxième Dans partie, derniers... il, 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 le texte est absolument truffé d'onomatopées, c'est-à-dire le, le point limite du langage, le, le point où on ne peut plus nommer les choses et on est obligé de vaille que vaille de les reproduire euh, en les copiant, enfin autant que les, les lettres peuvent les copier. Et puis il y a, il y a aussi cette autre dimension qui est la volonté d'abandonner la phrase écrite, la phrase qui repose essentiellement sur les liens syntaxiques et, et de sens, hein, et de fragmenter tout cela en petits segments mmh. qui permet naturellement beaucoup plus de souplesse, d'effet de rythme. Hein. C'est le choix de ce qui, ce qui est connu un peu généralement sous le nom de ces trois points. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les points et, et, et redémarrage, redémarrage d'une phrase, il a les trois points qui sont une, ouais. une espèce de silence, simplement, ouais. pour reprendre. Mais voilà, c'est drôle parce ton... que vous dites silence et, et en, en vous lisant et en le lisant, je me disais point d'orgue. Si je, je faisais une métaphore oui. musicale, c'est-à-dire point d'orgue, c'est aussi quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est une ouverture. Oui, c'est une ouverture. Non, non, c'est un, un, un terme. Euh... C'est un terme tout à fait. La, L'important pour ne pas réduire ou caricaturer ces, cette ponctuation nouvelle, euh, c'est de ne pas dire point de suspension. Parce que ça existait avant lui sous la forme de point de suspension. Mais point de suspension, ça veut dire, ça suggère des choses, des, des, un non-dit, etc. Alors que là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est en effet plutôt une, un silence ou un, un point d'orgue qui laisse se, se perpétuer les, les ondes. Absolument. Alors, on, va aller, on va écouter quelque chose, une chanson justement, mmh. qui va nous amener à parler de, de Céline et des chansons. Je suis sûr que vous aurez à 1938, Charles Trenet. Il voilà. y a de la joie. Alors, Henri Godard, justement. Là, vous le prenez à rebrousse poil Voilà, hein. on prend Céline à rebrousse poil le, Cette chanson, dont il parle d'ailleurs, hein, est exactement le contraire. C'est un moment où lui est angoissé, alarmé par la possibilité de, de la guerre, puisque c'est un, un an de la guerre. Et il accuse les Français de, de négligence, d'insouciance, de, de, de toutes sortes d'imprévoyances. Et précisément, cette chanson, c'est le symbole même de cette mmh. imprévoyance. Comme euh, « Tout va très bien, Madame la Marquise voilà, », dites-vous. Oui, euh, voilà. oui. Et puis peut-être, est-ce que c'est, si on essaie d'aller plus loin, puisque c'est quand même son univers, on peut le dire, est quand même extrêmement noir, même s'il y a de l'humour ou de l'ironie ou de la dérision, c'est quand voilà, même si. une vision de l'humanité qui n'est pas très euh, euphorisante. Est-ce que c'est pas aussi contre ce côté euh, d'affirmation euh, du solaire, d'une certaine façon Tout à fait, naturellement. Il, il est à l'opposé de cette allégresse. Il, non pas qu'il n'y ait pas une, un, un comique chez lui et une certaine joie de vivre au total, mais elle est au-delà d'une première vision d'une extrême noirceur qui d'ailleurs rebute certains, rebute certains lecteurs. C'est au-delà qu'on peut trouver quelque chose qui, non pas qui rejoint cette légèreté, cette allégresse, mmh. mais enfin quelqu'un, quelque chose de moins noir. Quoi. Si on reprend un petit peu son histoire par rapport à la musique, bon, vous dites aussi que la découverte se fait à Londres. Euh, dans les années 15-16, euh, la relation aux spectacles musicaux À, à Londres, ceux qui découvrent à, enfin, pendant la guerre, une fois qu'il est euh, réformé, euh, c'est le music hall. Hein, le music hall qui est un autre univers euh, musical. Hein. Mais enfin, il garde, il garde une nostalgie en particulier pour la veuve joyeuse. La veuve joyeuse est une espèce de paradigme de, <rire> de, de ce qu'il peut désirer. Quoi. Mais alors, le music hall, c'est un autre rythme, c'est un autre musique et c'est les, les danseuses. Voilà, les, qui sont très importantes. C est, c est, pour lui, c'est l'idéal. C'est un idéal de vie bon, qui l'a amené à ne, à ne vivre qu'avec des, des danseuses. Et puis même, il y a toute une philosophie de la danse comme euh, effort pour lutter contre la mort, le vieillissement, l'avachissement, etc. Mmh. Il y a toute une philosophie ouais. de la danse chez lui. Et, et vous montrez d'ailleurs combien, puisque justement c'est quelque chose qui ancre euh, oui. dans la vie, ça ne peut pas être dans les écrits, hein, d'une oui. certaine façon. Oui, il, il a renoncé, il, il avait écrit 
avant Voyage au bout de la nuit, une pièce dans lequel il faisait paraître un personnage de danseur, avec la même histoire, grosso modo, mais il faisait euh, au dernier acte paraître un personnage de danseuse. Et quand il le transforme en roman, c'est-à-dire en Voyage au bout de la nuit, il élimine, il élimine euh, ce, cet épisode. Hein, parce que, se rendant compte que... Il y a une question d'impossibilité. Et, et en effet, cette pièce qu'il avait écrite, qui n'est pas souvent considérée comme pas très bonne, mais qui a été jouée quand même il y a 15 ans, 20 ans, euh, en effet, avec une vraie danseuse qui était sur scène et qui faisait ses exercices sur scène. Et là, on se rendait compte de la différence que ça faisait, d'avoir le, le vrai mouvement par rapport à ce qui n'aurait pu qu'être décrit mmh. rapidement ou évoqué. On va peut-être écouter un extrait de Louise euh, oui, c'est une de ses grandes références, voilà. les, les, les airs populaires, d'ailleurs en accord avec la, la volonté et la philosophie de Charpentier, de l'auteur de Louise qui voulait un opéra populaire, etc. Mm -hmm. Et là, le public autour de Céline, le public du, du quartier Gaillon, etc., était un public fait pour ça et qui gardait les airs en mémoire Donc, et, les, et les fredonnait. Depuis le jour où je me suis donné donc, cette Louise de Gustave Charpentier. Alors évidemment, quand c'est interprété par Dame Félicity Lotte, je lui donne son titre, mmh. et dirigé par Sylvain Cambrelin qui dirigeait l'Orchestre symphonique de l'Opéra national de Belgique, ça prend une allure, ce, cette Louise oui, de Charpentier. Lui, lui sans magnifique. doute, l'entendait dans des transcriptions pour euh, chanteuses euh, ouais. de moindre, euh, moindre envolée. Oui. Alors Henri Gonard, ce qui est intéressant avec cette œuvre, elle a été donnée pour la première fois à l'Opéra comique, dont on dit mmh. que est à, Céline est habitée à, à quelques à centaines de mètres. De... En février 1900, mmh. donc c'est vraiment euh, mmh. emblématique. Voilà, il est tout petit, hein, en février 1900, il a, il a, il a six ans, donc oui. il l'a découvert. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, Charpentier, qui en a fait le texte et la musique, l'a appelé « roman musical ». Voilà. Donc, euh... Tout à fait, il est dans, dans l'esprit, dans le, la volonté, l'intention de Charpentier, il y a une volonté de rapprocher ce, ce genre de l'opéra du, du peuple, d'un de, 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 public plus, plus large. Quoi. Mais ce, cette utilisation du mot « roman oh, » euh... est, est, est tout à fait troublante. Oui, il y a un moment où il dit, dans une lettre tardive, enfin d'après-guerre, il dit que ses romans sont, des, sont comme des opéras. On est, on est là tout, <rire> tout près. Les... Ouais. Il veut éviter d'être jugé en tant que pourvoyeur de, de romans de grande consommation. Quoi. Il dit, moi, ce sont plutôt, c'est plutôt du côté de la musique, c'est plutôt comme des opéras. Ce que vous nous dites dans votre texte, donc, euh, autour de cette autre Céline, mmh. ce, ce livre chez Textuel, c'est aussi donc, la présence dans l'écriture et dans les romans de la chanson. Toutes sortes de chansons. Qu'elle soit sentimentale, militaire. Il y a des centaines. Quand il, y a, il y a eu une étude, une thèse réalisée sur ce sujet et qui a pu dénombrer des centaines de, de bribes de chansons, plus ou moins déformées, plus ou moins mais, mais présentes de manière indubitable dans le texte de, de Céline. C'est un, un de ces. Un de ses points de contact avec son... Ouais. Et avec alors, son elles, elles interviennent comment sur le plan littéraire, ces chansons Elles interviennent parfois sous forme de citations, mais parfois intégrées, euh, intégrées à la prose elle-même. Il y a un, un grand air de, euh, dans les cloches de Corneville, mm -hmm. l'opérette, la mm -hmm. va petit mousse. C'est une expression pour lui qu'il emploie... Euh, voilà, il, a, il le réintègre dans sa propre, réintègre dans sa propre prose. Oui. Ouais. Il a une familiarité, une intimité avec tout, tout ce genre. Et est-ce qu'il y a aussi beaucoup de, de scènes Vous évoquiez ces scènes de chansons dans la rue, hein, mmh. où les gens se rassemblaient autour du musicien et tout le monde chantait avec la partition ou en tous mmh. les cas le texte. Est-ce qu'on trouve beaucoup de scènes de cet ordre-là Pas sous cette forme-là, mais il y a quelque chose de très remarquable, c'est que dans tout son premier grand récit, qui n'est pas un roman, qui est sa thèse de médecine, oui. il avait consacré sa thèse de médecine en 24 à un médecin hongrois qui euh, avait découvert, a fait une découverte importante du côté de euh, l'asepsie, etc., l'infection, et qui est une espèce de préfiguration de Pasteur. Dans cette biographie de... Euh, il s'appelle Semmelweis, il évoque la vie à Budapest à, au temps de la jeunesse de Semmelweis, et il y a une page consacrée aux chansons de rue, dans ce, dans contexte, thèse, dans ouais. ce contexte de, ouais. de Budapest. Oui, c'est dire l'importance voilà. de cette dimension-là. Alors, d'autant plus importante que lui-même va avoir envie d'écrire des chansons, et va en écrire, au moins deux. 
Deux, mais il n'y en a eu que deux. Et ça ne tient pas qu'à lui. Je suppose que s'il avait été un peu aidé, c'est-à-dire s'il avait trouvé à faire chanter ses chansons sur scène, il aurait persévéré et nous aurions ouais. plus de ses chansons. Vous, vous, vous citez une lettre qu'il écrit à Marianne Oswald pour la convaincre absolument de chanter ses œuvres. Oui. Elle ne donne pas suite. Non. Non, c'était. Mais elle, elle n'est pas la seule. Hein. Il a. Il a sollicité ou il a. Il y a eu un moment où il était très, comment dirais-je, très bien vu hein, avant, avant les événements. Et donc euh, les chanteurs euh, venaient à lui, quoi. Et... Mm -hmm. Mais ça ne s'est jamais fait. Faute ah oui. de trouver des, des chanteurs dans un des disques qui ont été enregistrés avec des extraits de ses œuvres peu avant sa mort dans les années 50. Mm -hmm. euh, il se. Il est mort en 61. Est en 61. Mm -hmm. Il se laisse convaincre de, de chanter. Il y a deux chansons. Elles datent toutes les deux des années 35, 36, mmh. 37. Et l'inspiration alors de ces deux chansons L'inspiration de celle qui s'intitule « À nœuds coulants » est une inspiration relativement proche de ces, de ces romans. Parce que c'est un règlement de compte entre souteneurs. Euh, c'est une dispute. Et, et donc il y a la violence qu'il y a dans, dans ces textes. Et les musiques et la musique, alors, la musique, euh, il avait conçu la mélodie, chanté la mm -hmm. mélodie, mais il ne pouvait pas... Euh, Orchestrer, oui. Il ne pouvait pas l'enregistrer, oui. ni la, la faire... Oui. Euh, donc, euh, il y a un accordéen, enfin, quelqu'un qui était un musicien qui habitait à côté de chez lui, rue Le Pic, et qui a euh, donné son nom, qui a, qui a fait l'orchestration le, le, ouais. et, et a donné son nom. Donc, on va écouter cette chanson de Céline, Une, par Céline. Par Céline. Louis-Ferdinand Céline, étonnante interprète de sa propre chanson « Katika la putain » ou connue sous un autre titre, Henri Godard, « Un nœud coulant ». Qui est aussi connu sous le titre mmh. « Un nœud coulant ». Ça rassemble beaucoup de choses d'ailleurs ce thème-là, parce qu'il y a une, une dimension donc, que nous n'avons pas évoquée, que vous, que vous évoquez vous dans votre texte donc, de ce livre « Un autre Céline », c'est la dimension de l'eau, cette passion phénoménale pour oui, tout ce est qui pas, est Oui, ce pas un hasard mais... si c'est une, si une chanson de marin. Et qui évoque plus ou moins les... D'ailleurs, au départ, il voulait faire passer ça comme euh, chanson de, de marin venant scandinave. Ouais. Hein, et au départ, même, il, il fait l'imposture avec ses amis. Et puis après, il avoue que, mmh. que c'est lui. Et... Mais c'est vrai que c'est toute l'atmosphère de ces ports de la mer ouais. du Nord euh, qui ne cessait de hanter parce qu'il était fou, passionné de ce qui restait mmh. de voilier et qu'il il allait sans cesse contempler ce genre de choses. Et alors, à l'intérieur, justement, de ce qu'il appelait, lui, sa petite musique, mmh. c'est-à-dire de son style, mmh. euh, vous, vous citez des extraits de textes, je pense, entre autres, à un accostage, je crois, c'est dans le port de Londres, mmh. où là, alors là aussi, il a encore là, la dimension de musicalité, du sonore, est, est extraordinairement présente. Tout à fait. Il y a, il y a ces... Ce qui est permis par ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la fragmentation, hein, qui per... la fragmentation petit segment, qui permet de, de faire une espèce de ralenti du mouvement, de la description du mouvement, mm -hmm. et de saisir à la fois, au fur et à mesure, tel ou tel son qui euh, incarne ce, ce moment. Il y a cette dimension-là, et puis je dirais que entre guillemets, philosophiquement, on pourrait réfléchir à une autre dimension, mais ça nous entraînerait très loin et on n'aurait pas le temps aujourd'hui. C'est Si la musique est l'art du temps, euh, Céline est aussi quelqu'un qui a énormément travaillé sur cette question du temps euh, dans l'écriture, hein, euh, entre le présent. Et, et, et ça, je, je trouve qu'il y a des ponts à faire peut-être euh, intéressants. En particulier, il insiste, il le, il le fait lui-même, il entre euh, légèrement dans cette réflexion en, parlant, en, en mettant l'accent sur la continuité. Mmh. La musique, c'est la continuité ouais. au-delà de la fragmentation. C'est un, un enchaînement, mmh. une continuité. Et euh, de la même manière, le style tel qu'il le met au point petit à petit, qui s'est débarrassé de la coupure de, des phrases, est un style en, en perpétuelle continuité. Il est ce qui entraîne le, le lecteur. Absolument. Et c'est dans ce sens-là que je, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fort. C'est que de la même façon que vous êtes obligé de vous abandonner mmh. au temps d'une musique, hein, sinon vous ne pouvez pas comprendre ce qu'elle mmh. est si vous ne la prenez pas de son point A à son point B, on a cette impression avec son style. On est happé, on est pris euh, dans son temps à lui ça. et dans son temps du style, de l'écriture. De de, de... C'est une grande révolution euh, par rapport au français écrit traditionnel et c'est aussi 
une originalité qui n'a jamais, jusqu'à présent, été euh, suivie, enfin, n'a pu être imitée. Oui. Il passe par le, le biais d'une sorte d'oralité pour retrouver le continuum de l'oral, oui. cet oral qui n'est jamais euh, coupé. Finalement, vous, vous citez beaucoup de, de, de textes de l'époque, de, de ce du scandale qu'a qu suscité son écriture, justement, de par le mmh. fait de, de ce côté populaire et de l'oralité. Mais ça renvoie aussi peut-être à toute la tradition orale musicale, mmh. qui elle-même a eu beaucoup de mal à trouver sa, sa pleine reconnaissance. Certainement. Lui, lui reste, euh, il reste attaché à ce qu'il a connu relativement enfant. Il n'y a, a pas de vrai développement. De... Il, a, il a essayé, il a fait des tentatives de rencontres avec des musiciens contemporains parce qu'il a écrit aussi, en dehors des chansons, il a écrit aussi des arguments de ballet. Et alors, il cherchait des musiciens pour, pour composer, mettre les ballets ouais. en musique ouais. et il n'a il il pas trouvé. trouvé. Oui, ça, enfin, il, y a, il y a quand même un, un essai avec Stravinsky ouais. qui, qui aurait pu donner quelque chose, ouais. mais enfin, qui n'a pas été ouais, plus ça long. Ça restera en suspens. <rire> en tous les cas, si on veut euh, le découvrir euh, d'une façon à la fois, je le disais, iconographique, hein, puisque dans, dans le livre, un autre Céline, et puis dans les deux carnets de prison qui sont rassemblés donc mmh. en, dans, dans un coffret édité par Textuel. Et, en facsimilé, à la fois en facsimilé. Hein. Voilà. Euh, on parcourt aussi l'époque euh, avec toutes les les, 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 alors les carnets de prison, il y a son, ses textes, son écriture mmh. euh, à lui, mais dans, dans le, la première partie, un autre Céline, il y a euh, entre autres tout ce qu'on a pu évoquer sur les, les chansons, sur les programmes, il y a énormément de choses qui nous donnent à voir ce monde. Il est un, un, une grande figure, euh, malgré lui, malgré nous, si on peut dire, une grande figure de la première moitié du XXe siècle. Ouais. Quoi. Alors après, c'est vrai, vous, vous disiez qu'il est, un... est problématique et il est aussi problématique pour nous parce que c'est vrai qu'on est... est déchiré entre la, la, la fascination, l'admiration et le rejet ah. et qu'il faut faire avec ça. Alors après tout, chaque... ceux qui nous écoutent feront ou ne feront pas avec et, voilà. et, et chacun, chacun, chacun fera compte. avec ça. Alors après avoir été dans cet univers de Louis Ferdinand Céline, nous allons y rester un tout petit peu à travers l'écoute ou en tous les cas les associations que David Gis fait avec cette idée des mots et cette idée de la petite musique de Céline. Alors il est vrai que lorsqu'on parle de Louis Ferdinand Céline, un des lieux communs immédiats est de parler de la petite musique de ses phrases, de l'écho sonore de ses textes, tant il est clair que l'originalité stylistique est puissante et provoque chez celui qui en parle une avalanche de termes musicaux. On le comprend d'ailleurs parce que, écoutez cet extrait de Guignol's Band. « Émouvez-vous, c'est que des bagarres, tous vos chapitres, quelle objection, quelle tourterie Ah, attention, la niaise en botte, vol, babillon, émouvez-vous, bon Dieu, ratata, sautez, vibrochez, éclatez dans vos carapaces, fouillez-vous, crabe, éventrez, trouvez la palpite, nom de foutre, la fête est là, enfin quelques clous, réveil, allez, salut, robot, la crotte, merde, transposez ou c'est la mort ?» Oui, évidemment. Rythme, accent, auteur, c'est vrai que tout est musique et que c'est difficile d'en parler autrement. On entend ce, ce rapport incroyable entre le texte et le sonore, on entend la liberté, la rupture, les rythmes et le sens de la construction et du temps. Alors, je ne veux pas parler de tout ce que j'ai beaucoup décrit ici, c'est-à-dire de l'art acoustique qui se construit autour de la parole, mais plutôt de ce rapport subtil qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire celui de la voix parlée qui en elle-même est musicale. Et par exemple, si au cours de cette chronique, je me mets à à m'arrêter, oui, ou à changer d'auteur ou de rythme. Voilà, ma voix, tout à coup, un sens nouveau se met à naître. Il n'est pas étonnant que les musiciens d'aujourd'hui aient exploré avec délice toutes les facettes de cet art. Ainsi, la parole est avant même d'être un véhicule pour faire passer un sens et des idées, une construction musicale de phonèmes. Ne l'oublions pas. Ainsi, les compositeurs construisent souvent leurs œuvres à travers ce filtre de la mutation profonde du langage parlé. Évidemment, les opéras contemporains font beaucoup appel à cette conscience et la parole en est un mot, un moteur presque plus puissant que la musique et que l'écriture instrumentale prise au sens traditionnel du terme. Alors les exemples sont les ions et l'actualité me donne l'occasion d'en parler puisque ce soir a lieu la projection à la SACD d'un DVD autour de l'opéra de Phyllis Bosmans, Julie, mais c'est aussi l'occasion de revenir sur ce compositeur qui a un rapport extrêmement singulier à la parole, c'est Georges Apergis, on en a déjà parlé dans cette émission, il y a la création et elle, par l'ensemble intercontemporain qui aura lieu à la Cité de la Musique mardi prochain. Et ce sera certainement un magnifique exemple de ce que j'ai essayé de vous restituer oralement. Oh 